മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് മെയ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് എൻ അറ്റാക്കർ എക്സ്പ്ലോയ് എ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം സ്പൂഫിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ പവർ സേവിംഗ് മോഡിലായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് എ പി എസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ആക്സസ് പോയിന്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രെയിംസിനെ ബഫർ ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം വേക്കപ്പ് ആയി എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയി എന്നുള്ളത് ആക്സസ് പോയിന്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നതാണ് ഈ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി ഡിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തുമാത്രം ഫ്രെയിംസ് ബഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പവർ സേവിങ് മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വരുന്ന ഫ്രെയിംസിനെ ബഫർ ചെയ്യുക ബൈ ദ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പവർ സേവിങ് മോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആക്റ്റീവ് മോഡിലായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഫ്രെയിംസിനെ ആക്സസ് പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആണ് ഈ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റാക്കർ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിംസ് സ്പൂഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വേക്കപ്പ് ആൾ വേക്കപ്പ് ആയ അയച്ച മെസ്സേജ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെസ്സേജസ് അയക്കില്ല ഫ്രെയിംസ് അയക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റേഷൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ബട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ല വേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഈ അറ്റാക്കർ സ്പൂഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം അയക്കാം അപ്പോൾ ആക്സസ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി ബഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ റിസീവർ ആക്ച്വലി അപ്പോഴും സ്ലീപ്പിംഗ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഫ്രെയിംസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇനി ആക്ച്വലി ആ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ അത് പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം ആക്സസ് പോയിന്റ് അയക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രെയിംസും ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആക്സസ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടും അതിൽ കോപ്പീസ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരുന്ന സ്റ്റേഷന് അതിനെ റിട്ടേൺ ഫ്രെയിംസിനെ ഒന്നും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്കറിൻ്റെ പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ലാക്ക് പിറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ജി എസ് എം സെക്യൂരിറ്റി ഗീവ് എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം ഫോമാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും യു എം ടി എസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ജി എസ് എം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എ ത്രീ എഫ് ഐ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം കീഡ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ സി എം പി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം പബ്ലിക് അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വളർബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡേറ്റർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കീഡ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസിലുള്ള അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റാക്സ് വഴി കെ എയുടെ വാല്യൂ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ കെ എ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കീ നമ്മൾ സിമ്മും എച്ച് എൽ ആറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് അല്ല സിമ്മിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് വാല്യൂ ആണത് അപ്പോൾ ഈ കീ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്മിനെ ലോൺ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എ ഫൈവ് വന്ന അൽഗോരത്തിനുള്ള കീ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പല വേർഷൻസിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്സ്
മച്ചൻ്റെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എസ് ഇ ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ എൻ ടു എൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇഷ്യൂസ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും എസ് ഇ ടി ഇൻ കോപ്പറേറ്റർ അല്ല കസ്റ്റമർ പ്രൈവസി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ട്രസ്റ്റ് മെക്കാനിസം എല്ലാം എഴുതണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇ ടിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ വെബ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഒരു വെബ് സർവീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റർ ആകുന്ന മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ദെൻ എ രജിസ്ട്രി ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ രജിസ്റ്റർ പബ്ലിഷ് ദ സർവീസസ് ഇന് പബ്ലിക് രജിസ്റ്റർ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആൾ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൾ എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പബ്ലിക് രജിസ്ട്രിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി റിക്വസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് അവർ സർവീസുകൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക ബൈ കോറി ഇങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ കോറി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് ബൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവോക്ക് അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൾക്ക് വേണ്ട സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവൈഡറെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആളുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആളുടെ സർവീസുകൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെബ് സർവീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം ബേസിക്കലി എക്സ് എം എൽ ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അത് എക്സ്റ്റൻഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സർവീസുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രെയിംസ് പ്രൂഫിംഗ് വിത്ത് നീഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഫ്രെയിംസ് പ്രൂഫിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷന് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഡേറ്റ ഫ്രെയിംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് ഒരു ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്ത് ആ ടെം കണക്ഷൻ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സെൻറ്ററിൻ്റെയും റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്കറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ അഡ്രസ് ഫീൽഡിലെ വാല്യൂസ് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാക്കി മാറ്റി ഡി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംസ് വേണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മെസ്സേജസ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് എക്സ്പെക്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെസ്സേജസ് അയച്ച ആളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഓതർ അൺഒതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആൻഡ് അൺ അസോസിയേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അറ്റാക്കേഴ്സ് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അയച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷന് ഈ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജിൽ നിന്ന് കൺഫേം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ആക്സസ് പോയിൻ്റ് അതിനെ ഡിയോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനല്ല പക്ഷേ അറ്റാക്കറാണ് അപ്പോൾ അറ്റാക്കർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനെ ഈ അസോ ആക്സസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊ ദിസ് ഇസ് ഫ്രെയിംസ് പ്രൂഫിംഗ് ദൻ ഡിസ്ക്രൈ
അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐ പി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ എസിനെ കുറേ കൂടി സെക്യൂർ ആക്കാനും പറ്റും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സോപ്പ് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എസ് ടി ടി പി മെസ്സേജ് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് ഒ എ പി സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രക്ചർഡ് ആയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വേർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വൺ വേ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമുക്ക് അതിലൂടെ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഈ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വൺ വേ മെസ്സേജസ് വഴി വേണം അത് നമ്മൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി സോപ്പ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എൻ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഹെഡർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ബോഡി ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ബോഡിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മറ്റേ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വേറെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടെ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ഹെഡറിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു സിറ്റി പി റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൈം ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എം എൽ അതായത് ടെക്സ് ബാർ എക്സ് എം എൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൈം ടൈപ്പ് ഇനി നമ്മളുടെ സോപ്പ് മെസ്സേജിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ റിമോർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കോൾസ് ഓൾസോ ഉണ്ടാവാം ഇൻ എക്സ് എം എൽ ഫോമാൻ ഇനി സോപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ എസ് ടി പി റിക്വസ്റ്റിലും സോപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ടി പി റെസ്പോൺസിലും ആയിരിക്കും എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് മെസ്സേജും അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ആയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോകോളും തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് സോപ്പ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സോപ്പ് ഒന്നുകിൽ എസ് ടി ജി ബിയുടെ ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം ഡി പി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ എസ് ടി ടി പി മൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ സോപ്പ് മെസ്സേജിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എസ് ടി ടി പി പോസ്റ്റ് പാക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് പാക്കറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എൻ കാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സോപ്പ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇൻറ്റർമീഡിയസ് വഴി ആയിരിക്കും അത് കടന്നു പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോപ്പ് മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സക്സസ് ഏതാണോ ആ നോഡിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹെഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റോൾ ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡറിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വാലിസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഹെഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡറിലെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം വരാം ഇതാണ് ബൈൻഡിങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സോപ്പ് മെസ്സേജും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ആയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോകോളും തമ്മിലുള്ള മാപ്പിംഗ് അതാണ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സെനാരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ സോപ്പ് മെസ്സേജ് ഇൻ എസ് ടി ടി പി പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കാണി ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ടി പി റെസ്പോൺസിൽ സോപ്പ് മെസ്സേജ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ഡ